ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਹ ਸੋਹਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੱਗੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਪੌਲ ਸੋਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਬ੍ਰੀਕੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਸੋ ਦ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ ਮਾਈਲਜ ਐਂਡ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾ ਜੋ ਹੀ ਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੋਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਨਾਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਟੋਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਸਾਂਝਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੋ 70 1979 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਕ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਲੀਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜੰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਨ ਦਾ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਟਰੱਕ ਹਾਂਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਆ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਜਾਂ ਕਲਾਕ ਪੰਜ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਆ ਕੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ ਸਖਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਪੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਟਰੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੜਾ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2017 ਤਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ 44 ਤੋਂ 48 ਸੈਂਟ ਜੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਆਲਮੋਸਟ 30% ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਹੁਣ ਫੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 36 ਸੈਂਟਾਂ ਤੋਂ 60 ਕਰਤੇ 60 ਕਰਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ 2016 ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੋਡ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕੈਸ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਆ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਥੋੜੀ ਸਟੇਬਲ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਆ ਗਾਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸੋ ਤਸਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ 10 ਟਰੱਕ ਨੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੋਠੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆ ਪੱਕਾ ਕਾਰਨ ਆ ਪੱਕਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਆ ਜਦ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਵੀ ਤੈਨ ਪਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਟਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਲ ਸੋ ਤਸਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟਰੱਕ ਲਾ ਕੇ ਲਏ ਜੀ ਨਵੇਂ ਆ ਪੰਜ ਆ ਦੋ ਹਜੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਪਏ ਆ ਡੀਲਰ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਲ ਸੋਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਲ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀ ਐਲ ਪਾਲ ਤੋਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੋਤਾ ਐਸ ਏ ਐਚ ਓ ਟੀ ਇਹ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਆਈ ਪਾਉਣੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ 1954 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਸ਼ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸ ਆਈ ਦਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਸ ਏ ਨਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪੇ ਫੈਮਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਐਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰ ਕਰੀਏ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡ
तो जोड़े छोटिया कंपनिया ने जो चार पाँच सत्त ट्रक है उन्होंने अचक कि गलों का ध्यान रखना चाहिए थोड़े हिसाब न देखो इस वेल जी क्योंकि मेन जी सिचुएशन अपने भरावान कम कर तो नहीं डरते पर जो आह वह दिन भी जिते टपूसी नहीं मारनी चाहिए अच्छा जी जो अगे अगे हों ला जी आह लेन मैं पच्ची सौ मैं आराम न ढोना हों तो जो यह कम रेट बहुत चढ़े उदो चार हज़ार हो गई जी तो अज वह लेन फिर तेई सौ न हो अच्छा जी सो so, जेडे जिदा असि हम साढ़े को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आट रेट कोई बाला नहीं फर्क पाया पर सू चार हजार भी नहीं मिले उस लेन साढ़े को गफे भी नहीं आए फर्क तो पर फर्क हम सू जब हम इंडस्ट्री चुपमेंट इन आ गई है तो साडे जोड़े शिपर आ उन्होंने भी प्रैशर आ भाई तुम रेट घटाओ साड़ी उन्होंने रिलेशनशिप है भी साल पच्ची साल पर फिर भी सू भी कहें तुम भी थोड़ा जहाँ कंसैशन दौ सो मेरी तो यही है सुजैशन भाई तुम जिन्हों का काम करते हैं जो उन्होंने पेमेंट थोड़ा सही टाइम सर आई जाती है तो गफा जो मिलता वो छाल ना बाली मारा करो आराम ना टेक के अच्छे बहुत जिंदगी पी आ तो पैसे इदा ही बनते रहने अपनी फैमिली अपने न्याणिया एक चीज़ मैं होर देखी है पॉल साहब जो लोगों को जो कम चलते छोटे मतलब छोटे ट्रकिंग की असं गल करिए छोटी कंपनी दो चार ट्रकों की गल करिए जो उन्हों का कम चलता तो उदो फिर वह पैसा एक ट्रकों वास्ते नहीं रखते अलग बजट कोई पैसा आया खर्चता इनवैसट करता आया खर्चता इनवैसट करता फिर जो ट्रकों पर भारी पीती कोई चीज़ या एकदम रिपेयर ही वही पैगी उदो औखा लगता उन्होंने फिर रिपेयर कि तंग करती है रिपेयर देखो जो ब्रांड न्यू इक्विपमेंट ली दी उदो तो ऑलमोस्ट छे महीने तक कोई रिपेयर होंगी नहीं वो तो ट्रक धवा लो या एक अद्धी बार ऑयल बदला लो पर जो जे तुम गुड ऑपरेटर हाँ तो थोड़ी जी आप सोच के रखना चाहिए भी दस कसेंट मील दे स्पेयर या ऑपरेटिंग कॉस्ट के दस सेंट मील दे रिपेयर वास्ते बजट रखो क्या बात है बहुत वाइस गल है बहुत वीयी गल है जी और नाल नाल गल करिए अजक फिर अपने किन्ने ट्रक है के काफ़ी पूरे हम तो कई कई कंपनिया ने तोड़िया परमात्मा की कृपा के नाल और होर कमाल की गल साडे दर्शकों शायद पता होएगा कि जगत सिंह जग्गा ने हरे ट्रकों की गल की सी अपने गीत दे तो हरे ट्रक इन पॉलिस होता साहब दे जो कि पेल्ला रॉयल एक्सप्रैस तो नाल हूँ समार्ट वे ट्रकिंग जी हैगी है, है ये हरे ट्रकों का की राज जी देखो जी उदो चंगा लगा तो फिर असि एक फिलोसफी रखी सी जी भी चीज या कम कर साफ सुथरे यूनिफॉर्म जो मिलट्री चमक दे तो सारे एक रंग दे जब पिया तो वो रोड तो ला के फिक्स फिक्स करके तो जो इनू प्राइड ऑफ ओनरशिप भी आ पर सू बो अकाउंट मैन ने होर भी गोरे लोग भी देखते भाई भाई ये फ्लीट ऑपरेट रहा साफ सुथरे आस इन्होंने गल करिए अच्छा जगत सिंह जग्गा ने यह गीत कुछ भाई तुम्हें मिलते होंगे उन्होंने तो उन्होंने फिर गीत गाया अपने घरे आके रेसे भी कलाकार बहुत प्यार और शो वगैरह भी जो कोई भी कम्यूनिटी का कम हों चाहे कोई धार्मिक कम हो चाहे खेड हो चाहे सभ्याचार की गल करिए चढ़ के हिस्सा लेने हो तो नाल दी नाल साफ सुथरी राजनीति भी यकीन रखते हो और राजनीति तो लगता कुछ राजनीति बारे वैसे तो गल चलो आप ट्रकों की गल चलती नहीं करनी चाहिए फिर भी राजनीति का ख्याल किमें आया पहले परिवार के है कि नहीं कोई देखो जी परिवार चो नहीं जो इंडिया तो उत्थे पिंड ही होंगे सके उदो सा घर उ तिरंगा ही हो लगे होंगे झंडा तो मैं तो छोटी उम्र से आ गया ही पंजाब तो पर इतने मैनू मेरे दोस्त ने सरदार बलबीर सिंह एम पी राजसभा दोस्ती पै गई नाइनटीन नाइनटी टू 
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ ਮਿੱਤਰ ਸਰਕਲ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੱਟ ਜਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਲ ਸਹੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ ਮਾਈਲਸ ਇਨ ਸਟਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਪਾਈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਕਾਦ ਰੱਖੀਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਫਤੇ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਬਈ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਈਦਾ ਟੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਛੋਕੜ ਬਚਪਨ ਕਿੱਥੇ ਬੀਤਿਆ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਬੀਤਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਨੀਅਰ ਗਰਾਇਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੌਥੀ ਜਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਵੀ ਆਹ ਸੈਲਮ ਏਰੀਆ ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਡੈਡ ਸਾਡਾ 1954 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਜਾ ਆਈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਧਰ 8ਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜੇਰ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਫੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੰਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗੀ ਜੀ ਹੁਣ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਜਿਆਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੋਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਹੋਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਰੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਸਟੈਪ ਹੌਲੀ ਚੱਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਈ ਹੋਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਣਾ ਉਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ 15000 ਡਾਲਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 35 30 30000 ਦੀਆਂ ਕੋਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਚ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ 4000 ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਖੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ 77 ਦਿਨ 365 ਪੈਂਡ ਹੀ ਦੈਨ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਇਦਾ